హలో ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నవీన్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టాపిక్స్ క్లియర్ ఈరోజు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ బయాలజీ నుంచి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్స్లో ఏ పార్ట్స్ ఉంటాయి దాని ఫంక్షనింగ్ ఎలా అవుతుంది కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ రిలేటెడ్ టు రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఇవన్నీ కోసం మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాం అండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ అలానే మన డైలీ లైఫ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ మన బాడీ కోసం మనం తెలుసుకోకపోతే ఎవరు తెలుసుకుంటారండి సో ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూడండి లెట్ స్టార్ట్ ద టాపిక్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ మొత్తం కూడా రెస్పిరేషన్ కోసం చెప్తుందండి మనం ఎలా బ్రీతింగ్ చేసుకుంటాం ఎలా బ్రీత్ అవుట్ చేసుకుంటాం బ్రీతింగ్ చేసాక బాడీలో ఏమేమి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఇవన్నీ కోసం కూడా చెప్తుందండి అయితే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్లో మెయిన్ రోల్ ప్లే చేసేది మాత్రం లంగ్స్ అండి అందుకే మనం ముందుగా లంగ్స్ కోసం తెలుసుకుందాం స్టడీ ఆఫ్ లంగ్స్ స్టడీ ఆఫ్ లంగ్స్ని ఏమంటారు పలమనాలజీ అని అంటారండి అలానే లంగ్స్ రిలేటెడ్ స్పెషలైజేషన్ చేసిన వాళ్ళని పలమనాలజీస్ అంటారండి ఓకే కదండి నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ పేర్ ఆఫ్ స్పాంజీ అండ్ ఎలాస్టిక్ ఆర్గన్స్ బేసిక్లీ హ్యూమన్ బాడీకి టూ లంగ్స్ ఉంటాయి అండి వీ కెన్ సే పేర్ ఆఫ్ లంగ్స్ రైట్ లంగ్ అండ్ లెఫ్ట్ లంగ్ ఇవి స్పాంజీ అండ్ ఎలాస్టిక్ మేనర్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ బై ఎ లేయర్ సో లంగ్స్ చుట్టూ కూడా ఒక లేయర్ లాగా కవర్ అయ్యి ఉంటుంది అండి వీ కెన్ సే డ్యూల్ సెట్ లేయర్ దీన్ని మనం ప్లోరల్ మెంబర్ అని లేదా ప్లోరా అని కూడా అంటాం బేసిక్లీ లెఫ్ట్ లంగ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే రైట్ లంగ్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది అండి అప్రాక్సిమేట్లీ సిక్స్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఉంటుంది వేరేజ్ లెఫ్ట్ లంగ్ అనేసరికి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఉంటాయి సో ఈ పేర్ ఆఫ్ లంగ్స్ ఎంత వెయిట్ అంటే అరౌండ్ లెవెన్ ఎయిటీ టు లెవెన్ నైంటీ గ్రామ్స్ ఉంటాయండి అలానే రైట్ లంగ్కి త్రీ లోబ్స్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ లంగ్కి టూ లోబ్స్ ఉంటాయి సో ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి రైట్ లంగ్కి త్రీ లోబ్స్ ఉన్నాయి నేను డాటెడ్ లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేశాను వన్ టూ త్రీ త్రీ లోబ్స్ ఉన్నాయి లెఫ్ట్ లంగ్కి వచ్చేసరికి ఓన్లీ టూ లోబ్స్ ఉన్నాయి వన్ అండ్ టూ సో చూస్తుందండి రైట్ లంగ్ లెఫ్ట్ లంగ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది సో లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ లంగ్కి టూ లోబ్స్ ఉన్నాయని ఎలా గుర్తుంచుకుంటారంటే ఎల్ అనేది ఆల్ఫాబెటిక్ సీక్వెన్స్లో ట్వెల్త్ నెంబర్లోకి వస్తుంది సో అలా రిలేట్ చేసుకోండి టూ టూ అని ఓకే కదండి నెక్స్ట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ లంగ్స్ ఏది అంటే ఇట్ ప్యూరిఫైస్ బ్లడ్ సప్లై ఆక్సిజన్ టు ఇట్ సో లంగ్స్ అనేది బ్లడ్ని ప్యూరిఫై చేస్తుంది బై సప్లైంగ్ ఆక్సిజన్ టు ఇట్ ఇప్పుడు మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ చూద్దామండి ముందుగా నాస్ట్రిల్స్ త్రూ విచ్ ఎయిర్ ఎంటర్స్ ఆర్ ఎగ్జిట్స్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఎయిర్ ఎంటర్ అవుతుంది అనుకుందాం త్రూ నేచురల్ క్యావిటీ ఛాంబర్ నేచురల్ ఫ్యారింగ్స్ గ్లాటిస్ గ్లాటిస్ ఒక లివర్ మెకానిజం అండి ఎయిర్ని ఫుడ్ని సెపరేట్ చేస్తుంది అక్కడ నుంచి లారింగ్స్ లారింగ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక వాయిస్ బాక్స్ కొంతమంది మెన్స్కి ఎక్స్ట్రా కాట్లీ దినస్ ఆర్గన్ ఇక్కడ డెవలప్ అవుతుంది దాన్ని మనం అడామ్స్ యాపిల్ అంటాం ఓకే కదండి అక్కడ నుంచి విండ్ పైప్ విండ్ పైప్ నుంచి నథింగ్ బట్ ట్రాక్యా ట్రాక్యా విండ్ పైప్ చుట్టూ కూడా ఒక కార్టిలిజినస్ రింగ్స్ ఉంటాయి దాని ప్రొటెక్షన్ కోసం చాలా ఎగ్జామ్స్లో అడిగారండి ట్రాక్యా లెంత్ అనేది ఎంత అనేసి ట్రాక్యా లెంత్ ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్ వేరే డయామీటర్ వచ్చేసరికి టూ పాయింట్ ఫైవ్ డయామీటర్ ఓకే కదండి అక్కడ నుంచి ఏది నుండి టూ లంగ్స్ సెపరేట్ అవుతుంది సో ఏదైతే ఫస్ట్ ప్రైమరీ బ్రాంచ్కి విడుతుందో దాన్ని మనం బ్రాంకీ అంటాం ఈ ప్రైమరీ బ్రాంచ్ సెకండరీ బ్రాంచ్కి విడుతుంది అక్కడ నుంచి టెరిస్టరీ అలా ఫైనల్ బ్రాంచెస్గా విడుతుంటుంది ఏదైతే ఫైనల్ బ్రాంచ్ ఉందో దాన్ని బ్రాంకీ వాళ్ళు అంటామండి ఓకే కదండి ఈ ఫైనల్ బ్రాంచ్కి ఒక బెలూన్ లాగా ఒక ఎయిర్ సాక్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది దాన్ని మనం అల్వియోలీ అంటామండి ఎప్పుడైతే మనం ఇన్హేల్ చేసుకుంటామో ఈ అల్వియోలీ అనేది ఎక్స్పెండ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం ఎక్స్హేల్ చేసుకుంటామో ఈ అల్వేలీ అనేది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది ఓకే కదండి నెక్స్ట్ ఇది ఒక డయాఫ్రాగమ్ అండి ఇది కూడా ఇన్హేలేషన్కి ఎక్స్హేలేషన్కి హెల్ప్ అవుతుంటుంది సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ సింపుల్గా అసలు ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలంటే మనం ఇన్హేల్ చేసుకున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ ఇన్టేక్ చేసుకుంటాం అలానే ఎక్సేల్ చేసుకున్నప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవుట్టేక్ చేస్తాం సో ఎప్పుడైతే మనం ఇన్హేల్ చేసుకుంటామో ఈ ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉందో త్రూ ఈ నాస్టిల్స్ నుంచి ఈ సీక్వెన్స్ అంతా ఫాలో అవుతూ అల్టిమేట్గా టిష్యూస్ క్రియేట్ అవ్వాలి అదే ఎక్సేల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆల్రెడీ టిష్యూస్లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఇదే సీక్వెన్స్ రివర్స్ ఆర్డర్లో ఫాలో అవుతూ మన త్రూ నాస్టిల్స్ నుంచి దాన్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవుట్టేక్ చేయాలి సో అర్థమవుతుంది కదండి సో ఆక్సిజన్ అనేది నాస్టిల్స్ నుంచి టిష్యూస్ వరకు రీచ్ అయితే దాన్ని ఇన్హేలేషన్ అంటాం అదే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టిష్యూస్ నుంచి నాస్టిల్స్ వరకు రీచ్ అయితే దాన్ని మనం ఎక్సలేషన్ అంటాం
ప్రతి రిబ్ బోన్ మజిలో కొంత మజిల్ ఉంటుందండి ఆ మజిల్ని మనం ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్స్ అంటాం ఎప్పుడైతే మనం ఇన్హేల్ చేసినా ఎక్స్హేల్ చేసినా ఈ మజిల్స్ అనేది ఈ రిబ్ కేజ్ని ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ మూవ్మెంట్లో హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఈ మజిల్ లేకపోతే రిబ్ రిబ్ అనేది బోన్ కదండి అంత ఈజీగా మూవ్ అవ్వదు సో ఈ ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్స్ అనేది రిబ్ కేజ్ని మూవ్ చేస్తుంది ఫార్వర్డ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ డ్యూరింగ్ ఇన్హేలేషన్ అండ్ ఎక్సలేషన్ ఓకే కదండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే రెస్పిరేటరీ మజిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే రెస్పిరేటరీ మజిల్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్ ప్లస్ ఈ డయాఫ్రాగం ఈ రెండు అటాచ్ అయితేనే మనకి రెస్పిరేటరీ మజిల్స్ అవుతుంది టోటల్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఒక ప్రిన్సిపల్ మీద ఆపరేట్ అవుతుంది అండి అదే డిఫ్యూజన్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థం కాకపోతే ఈ వర్కింగ్ అంతా కూడా అర్థం కాదు డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి అంటే ద మూమెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఇది ఓన్లీ లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్ లో మాత్రమే జరుగుద్దండి సో దీని రిలేటెడ్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో మీరు ఎక్కడో ఇంటి హాల్లో ఉంటారు కిచెన్లో ఏ కుక్ చేస్తారో అది మీ వర్క్ స్మెల్ ఎలా వస్తుంది డిఫ్యూజన్ కాన్సెప్ట్ అండి ఎక్కడైతే కుకింగ్ చేస్తున్నారో అక్కడ ఎరోమా పార్టికల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి హై కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉంటాయి మీరున్న చోటుతో కంపేర్ చేసుకుంటే సో ఇప్పుడు కూడా మీకు చెప్పాను హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్ రావడానికి ట్రై చేస్తుంటుంది పార్టికల్స్ సో అక్కడ ఎరోమా పార్టికల్స్ ఏదైతే హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉందో అది ఎక్కడైతే లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉందో అక్కడికి రెస్ట్ రావడానికి ట్రై చేస్తుంటుందండి ఈ ప్రాసెస్నే డిఫ్యూజన్ అంటాం అర్థమైంది కదండి సో ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం సో బేసిక్లీ ఇన్హేలేషన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఆక్సిజన్ ఇంటేక్ చేస్తాం ఆక్సిజన్ ఇంటేక్ చేస్తాం ఈ ఆక్సిజన్ ఇలా వచ్చి లంగ్స్కి సెపరేట్ అయ్యి ఈ లంగ్స్లో ప్రైమరీ అండ్ ఐ మీన్ బ్రాంకి అక్కడ నుంచి బ్రాంకియోల్ తర్వాత అల్వియోలీకి వస్తుంది సో ఇది అల్వియోలి డ్రైగ్రామ్ ఓకే కదండి సో ఎప్పుడైతే మనం ఇన్హేల్ చేసుకుంటామో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను రిబ్స్ మజిల్లో ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్స్ ఉంటాయి ఈ ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్స్ అనేది బ్యాక్వర్డ్ మూమెంట్ అవుతుంది అండి సో బ్యాక్వర్డ్ మూమెంట్ అవుతుంది అలానే డయాఫ్రాగం అనేది డౌన్వర్డ్ మూమెంట్ అవుతుంది అండి డయాఫ్రాగం డౌన్వర్డ్ ఇంటర్ కోస్టల్ మజిల్స్ బ్యాక్వర్డ్ అలాగే ఈ అల్వియోల్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది సో లంగ్స్ అనేది బాగా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి సో ఎయిర్ అనేది ఏదైతే మనం ఆక్సిజన్ ఇంటేక్ చేసుకున్నాం అది మొత్తం స్టోర్ చేసుకుంటాం మెయిన్ వేల్ హార్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే హార్ట్ బ్లడ్ని పంప్ చేసి లంగ్స్కి ఇస్తుంది అండి లంగ్స్కి ఇవ్వడం అంటే లంగ్స్ మొత్తానికి ఇవ్వదు లంగ్స్లో ఉన్న అల్వియోలికి దాని యొక్క క్యాపరీస్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది దాని నుంచి బ్లడ్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు బ్లడ్లో ఏమేమి ఉంటాయో మనకు తెలియాలండి బ్లడ్లో ఆర్బీసీ డబ్ల్యూబీసీ ప్లేట్లెట్స్ అండ్ ప్లాస్మా ఉంటుందండి ఇందులో ఆర్బీసీ యొక్క మెయిన్ పని ఏంటంటే ఇట్ ఎక్స్చేంజ్ గ్యాసెస్ ఇట్ ఎక్స్చేంజ్ గ్యాసెస్ ఫ్రమ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టు ఆక్సిజన్ సో ఇది దాని తాలూక మెయిన్ రోల్ అండి ఇప్పుడు చూడండి ఏదైతే హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ వచ్చిందో అందులో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ కంటెంట్ తక్కువ ఉంటుంది సో ఇది త్రూ ఇలాగ ఈ బ్లడ్ అంతా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి అలాగే అన్ని క్యాపిటల్స్ నుంచి వెళ్తుంటుంది ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ బ్లడ్లో ఉన్న ఆర్బీసీ ఉందో ఆర్బీసీలో ఏ గ్యాస్ ఉంటుందండి ఆబ్వియస్లీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటెంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే వచ్చిన బ్లడ్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిచ్ కాబట్టి ఆర్బీసీలో కూడా అది హోల్డ్ చేసేది కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇంటేక్ చేసుకుంటాం ఏదైతే ఆక్సిజన్ ఇంటేక్ చేసుకొని వయా ట్రాక్యాకి వచ్చి అల్వియలీకి వచ్చేసరికి వస్తుందో అందులో ఆక్సిజన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో చూడండి అల్వియలీకి వచ్చేసరికి ఆక్సిజన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే ఇది ఇన్హేలేషన్ ప్రాసెస్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే ఇన్హేల్ చేసుకుంటామో అల్వేలీలో ఆక్సిజన్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది కానీ ఆర్బీసీలో ఏంటుందండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మెయిన్ రోల్ కంటే ఆక్సిజన్ కంటెంట్ అల్వేలీలో ఎక్కువ ఉంది ఆర్బీసీలో తక్కువ ఉంది ఆక్సిజన్ కంటెంట్ అల్వేలీలో ఎక్కువ ఉంది ఆర్బీసీలో తక్కువ ఉంది ఇప్పుడు డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ మీకు చెప్పాను ఏంటంటే ఎప్పుడైనా పార్టికల్స్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేట్ రావడానికి ట్రై చేస్తుంది సో అల్వేలీలో ఏదైతే ఆక్సిజన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉందో అది ఆర్బీసీలో రావడానికి ట్రై చేస్తుంది ఎందుకంటే ఆర్బీసీలో చాలా ఆక్సిజన్ లెవెల్ చాలా తక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది కాబట్టి సో అలాగా ఏదైతే అల్వేలీలో ఉన్న ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా ఆర్బీసీలోకి వచ్చేస్తుందండి అలాగే ఆర్బీసీలో అప్పటి వరకు ఉన్న కార్బన్
అలా వచ్చి అగైన్ ట్రాక్యా నుంచి బయటకు వస్తుంది ఆ టైంలో ఇక్కడ ఇంటర్ కోస్టల్ మజల్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఫా అది ఫార్వర్డ్ మూవ్మెంట్ అవుతుంది డయాఫ్రగం అప్పర్ మూవ్మెంట్ అవుతుంది ఇంటర్ కోస్టల్ మజల్ ఫార్వర్డ్ మూవ్మెంట్ అవుతుంది డయాఫ్రగం అప్పర్ మూవ్మెంట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం దాని దగ్గర చేస్తే అందులో ఉన్న ఏది ఏదైతే ఉందో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయ్యి బయటకు వస్తుంది ఇందాక ఏం జరిగింది ఎంత మనం దాన్ని రిలాక్స్ చేస్తే అంత ఎక్కువగా మనం దాన్ని ఏరిని స్టోర్ చేసుకోగలం సింపుల్గా ఈ ప్రాసెస్ అంతా మీకు చెప్పాలంటే మనం ఇనేలేషన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు అంటే బ్రీతింగ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు అల్వియోలీలో ఉన్న ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఆర్బీసీలో ఉన్న ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువగా ఉంటుందండి అకార్డింగ్ టు డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ అల్వేలీలో ఉన్న ఆక్సిజన్ పార్టికల్స్ అంతా కూడా ఆర్బీసీకి మూవ్ అయిపోతాయి సైమిల్టేనియస్లీ ఆర్బీసీలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుందండి అల్వేలీలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువగా ఉంటుందండి అకార్డింగ్ టు అగైన్ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ఆర్బీసీలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పార్టికల్స్ టికల్స్ అంతా కూడా అల్వేలీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతాయి సో అల్వేలీ నుంచి అక్కడ నుంచి బ్రాంకియోల్ అగైన్ బ్రాంకీ ట్రాక్యా ట్రాక్యాకి వచ్చేసి ఇది చెప్పాను కదండి కాంట్రాక్ట్ అలాగ మనం ఎక్సైల్ చేసి బయటకి మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన ఆక్సిజన్ ఈ ప్రాసెస్లో బ్రీత్ ఇన్నాయి అల్వేలి నుంచి ఆర్బీసీకి వచ్చి ఆర్బీసీ నుంచి అగైన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అల్వేలీకి వచ్చి అక్కడ నుంచి బ్రీత్ ఇన్ అవుట్ ఎక్సైలేషన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం కొన్ని లంగ్ వాల్యూమ్స్ నేర్చుకోబోతున్నాం అండి లంగ్ వాల్యూమ్స్ ఫస్ట్ వన్ టైడల్ వాల్యూమ్ టైడల్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి అంటే ఎటువంటి ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా మీరు ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ని బ్రీతిన్ చేయగలరు బ్రీత్ అవుట్ చేయగలరు ఇది చెప్పేదే టైడల్ వాల్యూమ్ సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ గోస్ ఇన్ గోస్ అవుట్ ఎఫర్ట్లెస్లీ దీని ఒక యాక్చువల్ డాటా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ సో ఇది ఏదైతే ఫిగర్స్ ఉన్నాయో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎగ్జామ్స్లో డైరెక్ట్గా అడిగేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైడల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ లంగ్స్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ మనం చెప్పాల్సింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ సో ఈ డాటాని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో టైడల్ వాల్యూమ్ అంటే అర్థమైంది కదండి సో టైడల్ వాల్యూమ్ అంటే వచ్చానండి ఇక్కడ ఈ మార్క్తో నేను రిప్రజెంట్ చేశాను ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఓకే కదండి నెక్స్ట్ ఇన్స్పిరేటర్ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ ఇన్స్పిరేట్ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి దీనికి ఇంకో పేరు కాంప్లిమెంటల్ హెయిర్ కూడా సో ఇన్స్పిరేటర్ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి అంటే సో మీరు ఎఫర్ట్లెస్లీ మీరు ఎంతైతే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇంచేస్తున్నారో అది టైడల్ వాల్యూమ్ ఓకే కదండి ఇప్పుడు మీరు ఎఫర్ట్ పెడితే అంటే మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు మీరు ఎఫర్ట్ పెడితే ఎంత హయ్యెస్ట్ వరకు మీరు ఇన్స్పైర్ చేయగలరు ఎయిర్ని ఇన్స్పైర్ చేయగలరు సో దాన్నే ఐఆర్వి అంటారు అంటే ఎంత ఎఫర్ట్ ఎంత ఎఫర్ట్ మీరు పెట్టగలరో దీన్నే ఐఆర్వి అంటారు ఓకే కదండి సో ఈ గ్యాప్నే ఇది ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇన్స్పైర్ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ అంటారు సో ఇది అరౌండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఉంటుంది సో చూడండి ఎయిర్ ఇన్స్పైర్ ఎబో టైడల్ ఎయిర్ సో ఇది ఎఫర్ట్లెస్లీ ఎఫర్ట్ పెడితే ఎంత మీరు బ్రీత్ ఇన్ చేయగలరు బ్రీత్ ఇన్ సో దీన్నే ఇది బ్రీత్ ఇన్ దీన్నే ఐఆర్వి అంటారు ఓకే కదండి సో ఇది అరౌండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ టు త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్పైర్ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ దీనికి ఇంకో పేరు సప్లిమెంటరీ ఎయిర్ సప్లిమెంటల్ ఎయిర్ సో ఇది కూడా సేమ్ అండి ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా మీరు ఎంత బ్రీత్ అవుట్ చేస్తున్నారో చెప్పేది టైటిల్ వాల్యూమ్ ఇప్పుడు మీరు ఎఫర్ట్ పెడితే ఎంతవరకు ఎక్స్పైర్ చేయగలరు ఎంతవరకు మీరు బ్రీత్ అవుట్ చేయగలరు దాన్నే ఈఆర్వి అంటారు బ్రీత్ అవుట్ అర్థమైంది కదండి ఇది అరౌండ్ థౌజండ్ ఎంఎల్ ఉంటుంది సో ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా మీరు పెట్టేది టీవీ ఎఫర్ట్ పెట్టాక ఎంత మీరు ఎక్స్పైర్ చేయగలరు అనేది ఎక్స్పైర్ రిజర్వ్ వాల్ ఎంత మీరు ఇన్స్పైర్ చేయగలంటే ఇన్స్పైర్ రిజర్వ్ వాల్ సో దీన్నే సప్లిమెంటల్ ఎయిర్ కూడా అంటారు దీన్ని అరౌండ్ ఫ్యాక్చువల్ డాటా ఎంత అంటే థౌజండ్ ఎంఎల్ సో ఇది అరౌండ్ థౌజండ్ ఎంఎల్ వరకు ఒక నార్మల్ హ్యూమన్ లైఫ్కి ఉండేది ఓకే కదండి నెక్స్ట్ వైటల్ కెపాసిటీ వైటల్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం చదివిన టీవీ ప్లస్ ఐఆర్వి ప్లస్ ఈఆర్వి చూడండి ఐఆర్వి టీవీ ఈఆర్వి ఈ మూడు కలిపితే మనకి వైటల్ కెపాసిటీ వస్తుంది వైటల్ కెపాసిటీ అంటే ఈ మూడు కూడా సమ్మేషన్ ఆఫ్ టైడల్ వాల్యూమ్ ఇన్స్పిడ్ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ అండ్ ఎక్స్పిడ్ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ అథ్లెట్స్కి ఎక్కువ స్టామినా ఉంటుంది అంటారు కదండి నథింగ్ బట్ వాళ్ళ వైటల్ కెపాసిటీ ఎక్కువ అని అర్థం అండి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ తాలూకా ఐఆర్వి కానీ ఈఆర్వి కానీ టీవీ కానీ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళ
టోటల్ లంగ్ కెపాసిటీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టోటల్ లంగ్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటంటే మన లంగ్ అంతా కూడా ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ని మెజర్ చేయగలదు చాలాసార్లు అడిగారు ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్లో ఇవి టోటల్ లంగ్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి అంటే మన లంగ్స్ని ఎంతవరకు స్టోర్ చేయగలరు ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ని స్టోర్ చేయగలదు అంటే సిక్స్ థౌజండ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ని స్టోర్ చేయగలరు నథింగ్ బట్ టీఎల్సి టోటల్ లంగ్ కెపాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వైటల్ కెపాసిటీ ప్లస్ రెసిడ్యూల్ వాల్యూమ్ వైటల్ కెపాసిటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ రెసిడ్యూల్ వాల్యూమ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సో మ్యాక్సిమమ్ మెజరబుల్ వాల్యూమ్ ఎంత అంటే టన్ టోటల్ లంగ్ కెపాసిటీకి సిక్స్ థౌజండ్ ఎంఎల్ వైటల్ కెపాసిటీ అంటే మళ్ళీ మీకు తెలుసు ఏంటి టీవీ ప్లస్ ఐఆర్వి ప్లస్ ఈఆర్వి సో ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ చూద్దామండి ఫస్ట్ వన్ లారింగ్స్ లారింగ్స్ డస్ నాట్ కాంట్రిబ్యూట్ టు బ్రీతింగ్ సో లారింగ్స్ ఒక రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్ అయినప్పటికీ బ్రీతింగ్కి పెద్దగా కాంట్రిబ్యూషన్ చేయదు ఇది ఒక వాయిస్ బాక్స్లో యాక్ట్ చేస్తుంది మెన్స్లో ఎక్స్ట్రా కార్టిలిజినస్ ఆర్గన్ డెవలప్ అవుద్దని చెప్పాను దాని పేరే అడమ్స్ యాపిల్ ఓకే కదండి నెక్స్ట్ బ్రీతింగ్ బ్రీతింగ్ ఇన్వాలంటరీ రియాక్షన్ సో ఇది ఒక ఇన్వాలంటరీ రియాక్షన్ అండి అంటే మనం మనం విల్గా చెయ్యం అది ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోద్ది సో బట్ ఇట్ ఈస్ రేట్ ఈస్ కంట్రోల్ బై మిడిల్ ఓబ్లింగ్ అంటే అండ్ పోన్స్ సో అది మనం విల్గా చేయట్లేదు కాకపోతే దానికి ఒక బ్రీతింగ్ రేట్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం సెంటర్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ కంట్రోల్ చేస్తుంది దాని పేరే మిడిల్ ఓబ్లింగ్ గట అండ్ పాన్స్ ఓకే కదండి సో వాలంటరీ రియాక్షన్ ఇన్వాలంటరీ రియాక్షన్ రెండు ఉంటాయండి వాలంటరీ అంటే మనం విల్గా మనం చేసేది అంటే నా హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ చేయడం నా హెడ్ మూవ్మెంట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా వాలంటరీ రియాక్షన్ ఇన్వాలంటరీ రియాక్షన్ అంటే మనకు తెలియకుండా జరిగేది మనం విల్ లేకుండా జరిగేది అంటే బ్రీతింగ్ డైజెషన్ ఇలాంటివి సో కానీ బ్రీతింగ్ రేట్ మాత్రం కంట్రోల్ చేస్తుంది మిడిల్ ఓబ్లింగ్ అంటే అండ్ పాన్స్ నెక్స్ట్ జనరల్గా ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు బ్రీతింగ్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుందండి అలానే స్లీపింగ్ పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు బ్రీతింగ్ రేట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు బ్రీతింగ్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది స్లీపింగ్లో బ్రీతింగ్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది అలానే బ్రీతింగ్ రేట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ యానిమల్ సో యానిమల్ సైజ్ ఎంత చిన్నది అయితే దాని బ్రీతింగ్ రేట్ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది యానిమల్ సైజ్ ఎంత పెద్దది అయితే దాని బ్రీతింగ్ రేట్ అంత తక్కువగా ఉంటుంది ఈ బిట్ చాలాసార్లు అడిగారు ఇప్పుడు యానిమల్ యానిమల్ ఎలిఫెంట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఎలిఫెంట్ చాలా పెద్దది కదా దాని బ్రీతింగ్ రేట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకుంటాం కానీ దాని బ్రీతింగ్ రేటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఓకే కదా నెక్స్ట్ అక్వేటిక్ యానిమల్ బ్రీత్ ఫాస్టర్ సో మనకున్న యానిమల్స్ అన్నిట్లో అక్వేటిక్ యానిమల్ అంటే ఎవరైతే వా ఏ యానిమల్స్ అయితే వాటర్లో ఉంటాయో దాని బ్రీతింగ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ నార్మల్ బ్రీతింగ్ రేట్ ఎంత అంటే ఒక నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్కి ట్వెల్వ్ టు ఎయిటీన్ బ్రీత్స్ పర్ మినిట్ ట్వెల్వ్ టు ఎయిటీన్ బ్రీత్స్ పర్ మినిట్ ఓకే కదండి కొన్ని డాటా ఉంది మనకి ఇన్ఫెంట్స్ సో అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలు టూ మంత్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఉంటే వాళ్ళకి బ్రీత్ అనేది సిక్స్టీ బ్రీత్స్ పర్ మినిట్ ఉంటుందండి అలానే టూ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఆఫ్ ఏజ్ అయితే వాళ్ళు బ్రీత్ అనేది అలా గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతుంది ఫిఫ్టీ బ్రీత్స్ పర్ మినిట్ తర్వాత ఒక ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ పీపుల్కి అయితే ట్వంటీ సిక్స్ బ్రీత్ పర్ మినిట్ ఉంటుంది అలానే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ పీపుల్కి అయితే సిక్స్టీన్ బ్రీత్స్ పర్ మినిట్ ఉంటుంది అలానే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అయితే ఎయిటీన్ బ్రీత్స్ పర్ మినిట్ ఉంటుంది అంటే మీకు ఏం అర్థమైంది సో ఇన్ఫాంట్స్ కానీ చిన్నపిల్లలకు కానీ బ్రీత్స్ రేట్ బ్రీతింగ్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలా పెద్ద అయ్యే కొద్దీ తగ్గుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఒక ఏజ్ సెటన్ ఏజ్ ఒక ఓల్డ్ ఏజ్కి వస్తే కొంచెం రైజ్ అవుద్ది అందుకే నార్మల్ బ్రీతింగ్ రేట్ అనేది అరౌండ్ ట్వెల్వ్ టు ఎయిటీన్ బ్రీత్స్ పర్ మినిట్ అని చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం కొన్ని రెస్పిరేటరీ రిలేటెడ్ డిసార్డర్స్ చూద్దామండి ఫస్ట్ వన్ ఆస్తమా ఈ పేరు మీరు వినే ఉంటారు ఇది ఎలా వస్తుందో మీకు నేను చెప్తాను సో మనం ఆల్రెడీ చదివాం ప్రైమరీ బ్రాంచ్ని బ్రాంకే అంటున్నాం సెకండరీ టెరిషరీ అలా ఫైనల్ బ్రాంచ్ని బ్రాంకియల్స్ అంటున్నాం ఈ బ్రాంకియల్ మజిల్స్లో ఎక్కడైనా కూడా బ్లాకేజ్ అయితే అంటే ఎయిర్ వెళ్ళకుండా బ్లాక్ అయిపోతే అలాంటప్పుడు మనకు వచ్చేది ఆస్తమా ఓకే కదండి బ్లాకేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్ బ్రాంకిల్ మజిల్స్ నెక్స్ట్ నిమోనియా నిమోనియా ఎలా వస్తుంది అంటే మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం బ్రాంకియాలకి ఒక ఎయిర్ సాక్ బెలూన్లా ఉంటుందని చెప్పాను ఈ ఎయిర్ సాక్ బెలూన్ ఎప్పుడైనా ఇన్ఫ్లేమ్ అయిపోతే అప్పుడు మనకు వచ్చే డిసీజే నిమోనియా ఓకే కదండి నెక్స్ట్ వన్ టూబర్ క్లోసెస్ టూబర్ క్లోసెస్ ఎలా వస్తుంది అంటే మన లంగ్స్ కానీ లంగ్స్ షూట్ ఉన్న కవర్ ప్లూరల్ మెంబ్రైన్ లేదా ప్లూరా అని చెప్పాను కదండి అది ఇన్ఫ్లేమ్ అయిపోతాయి సో ద ఇ